കൂടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുക എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന ഗുരുനാഥന്മാരാണ് അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു പ്രാധാന്യത വെച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ സമത്തയുടെ മുഷാവറാംഗമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഒ ടി മുസ്ലിം മുസ്ലിയാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഡേറ്റ് എന്നോട് കുറിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് വരണമെന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശിതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂന്ന് ദശാബ്ദം പിന്നിടുന്ന സമസ കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലെ പ്രോജ്വലരായ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ ചടങ്ങും ഭാവി പരിപാടികളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ബഹിസ്ഫുരണവുമാണ് നമ്മൾ ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ പരിപാടി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് വരുന്ന തലമുറക്ക് സമത്ത കേരള ജമയ്യത്തുലനമയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും ആ ഒരു കെട്ടുറപ്പിലും ഭദ്രതയിലും കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിലകൊള്ളണമെന്ന സന്ദേശം കൈമാറലുമാണ് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നക്ഷത്ര തുല്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു അൽ ഉലമ ഉ സുറുജുൽ അസ്മിന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രകാശഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജനസമൂഹത്തിന് ആകാശത്ത് വെളിച്ചം വീശുന്ന നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ആ നക്ഷത്രം നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഔഷക എന്തൊന്നില്ല ഹുദാത്ത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാർഗരേഖ ഇല്ലാതെ പോകും എങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ദിശ നിർണയിക്കും ആലിമീങ്ങളെ സാന്നിധ്യമാണ് ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നാല് സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന മനനം ചെയ്യുന്ന നാല് സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ലോകത്തിന്റെ നെടുന്തുകൊണ്ട് ആ നാല് തൂണുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ തൂണ് ആലിമാണ് എൽമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹത്തെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ പറ്റും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർത്തീകരിക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ബി സഹാവത്തിൽ ധനികരായ ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോഴേ ദീൻ നിലനിൽക്കൂ മൂന്നാമത്തേത് ബി അതിലിൽ ഉമറ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നീതി പാലിക്കണം നമ്മുടെ നേതൃനിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ നീതി പാലിക്കണം അധികാരം കയ്യാളുന്നവർ നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറണം മൂന്നാലാമത്തേത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന ബിദ്ധഴപത്തിൽ ഫൊക്കറാ ദരിദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും നേതാവിനും പണ്ഡിതനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദുന്യാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ നിലനിൽപ്പിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ട് ദരിദ്രന് ദരിദ്രന്റേതായ പങ്കുണ്ട് സമ്പന്നന് സമ്പന്നന്റെ ഗൗരവമുള്ള പങ്കുണ്ട് നേതാവിന്റെ നീതിബോധത്തിന് പ്രാധാന്യതയുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആലിമിന്റെ എലിമിന് തന്നെയാണ് ആലിമീങ്ങളില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമൂഹം സ്വാരന്നാസുമിത്രൽ ബഹായിം എന്നാണ് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതേക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലൗലൽ ഉലമ ഉല സ്വാരന്നാസ് ആലിമീങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങളായിപ്പോകും എങ്ങനെയായിപ്പോകും കെൽ ബഹായിം ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാകും പോകും എന്താ കാരണം അവരാണ് ശരിക്കും സമൂഹത്തെ മൃഗീയത പരിധിയിൽ നിന്ന് അവരാണ് ശരിക്കും നയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് പടച്ചറബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഭൂമുഖത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പടച്ചറബിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും ആ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സമത്ത കേരള ജമയ്യത്തുലമയുടെ ജീവസുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് പത്തു വർഷമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമത്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പഠിഷൻ ഈ കേരളക്കരയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർവവിധ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സഭയാണ് സമത്ത 
അതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതും അഭിനന്ദനീയമാണ് ഈ സമത്ത കേരള ജമീയത്തിലുമ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് നൽകിയ ദിശാബോധം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പോലും ഇന്ന് പാഠമാകേണ്ടതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ദീനിനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവരിന്ന് അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ഇന്നലകളിൽ അവർ ജോജ്വല്യമാനമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക് ആലിമിയങ്ങളെ ധാരാളം വാർത്തെടുത്ത പ്രദേശമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പ്രഗൽഭരും പ്രതിഭാ സമ്പന്നരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഫറങ്കി മഹൽ പണ്ഡിത ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അഫ്ഗാനിലെ ഹറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പണ്ഡിത കുടുംബം ആ പണ്ഡിത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുല്ലാ കുത്തുബുദ്ദീൻ അടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ നാല് മക്കൾക്ക് പാരിതോഷികമായി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി കോമ്പൻസേഷനായി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഒരു യൂറോപ്യൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ആ വീട് അവർ മനോഹരമായ ഒരു വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റി ആ വിദ്യാലയത്തിൽ വളർന്നു വന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഫറങ്കി മഹൽ കുടുംബം ഫറങ്കി താമസിച്ച വീട്ടിൽ താമസിച്ചവർ ഫറങ്കി മഹലായി ആ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യ പഠിക്കുന്ന സംവിധാനവും കൂടി ഉണ്ടായത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചു ഇസ്ലാമിക ബോധം അവർ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആ പാരമ്പര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യ എടുത്തു നീക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ രാജ്യമായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ നാടായിരുന്നു എണ്ണപ്പണത്തിന്റെ കൊടുപ്പില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കുന്ന അറബികളുടെ നാട് ഒരു പുരോഗതിയും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല ആ പ്രദേശത്ത് ആദ്യത്തെ ആധുനിക മത വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് ചരിത്രം പറയട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ബഹദൂർഷാ സഫറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയാവുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന അധ്യായമായ ശിപായി ലഹള എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പേരിട്ട് തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തനം അന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളായിരുന്നു ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രോജ്വലനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു റഹ്മത്തുല്ല കെയ്റാൻവി റഹ്മത്തുല്ല കെയ്റാൻവി പോലുള്ള പണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അടിച്ചമർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലരും നാടുവിട്ടു പോയി ഇദ്ദേഹം പോയത് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്കാണ് ഹരമൽ എന്ന മുതലിസായി സേവനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജെയ്നി ദഹിലാന്തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം മുതലിസായി പരിശുദ്ധ ഹർമിൽ സേവനമരട്ടിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരിയായ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഒരു നവാബ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സമ്പന്നയായ പെണ്ണ് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിലെത്തുന്നു ആ പെണ്ണ് അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഹാജിമാർക്ക് താമസിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്റെ പണം കൊണ്ട് അതിനെന്തും ഞാൻ നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ഈ വിവരം റഹ്മത്തുള്ള കെയ്റാൻ വി അറിയുന്നു അദ്ദേഹം നേരെ ഈ സ്ത്രീയെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ നാട്ടുകാരിയായ പെണ്ണ് ഇത്ര പണം മുടക്കി ഹാജിമാർക്ക് വലിയൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കെയ്റാൻ വി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പണം ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ഹാജിമാരെ സുഖിപ്പിച്ച് താമസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹജ്ജ് ഒരു ത്യാഗമാണ് അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ അവർ സ്വയം ചെയ്തു കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഈ പണം കൊണ്ട് ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതാണ് ഭാവിയിൽ ഗുണകരം ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് സൗലത്തുൻ നിസ എന്നായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അത് കേട്ട് ബോധവനിതയായി ബോ
അതാണ് സത്യം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നെറ്റുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കൂ മദ്രസത്തു സൗലത്തിയ എന്ന് അറബിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അടിച്ചാൽ അത് ആരുണ്ടാക്കി എന്നുണ്ടാക്കി എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പ്രതിഭാ സമ്പന്നമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യക്ക് പോലും ഒരു ആധുനിക വിദ്യാലയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചിതറി എന്തുകൊണ്ട് പതറി എന്തുകൊണ്ട് അവർ സംഘബോധമില്ലാത്തവരായി ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും ഈ ദീനി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറകോട്ട് പോയി അവരുടെ ദീനി കലാലയങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതായി കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ മഹദൂം ഈ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയും പള്ളി ദർശം ഉണ്ടാക്കി ദർശിൽ ശരിക്കും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദർശിലൂടെ കുട്ടികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന മുൻനിര പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവൻ വലിയ മുതലിസിങ്ങളാ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസാദ് നാട്ടിലെ ദർശ് നടത്തും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഓതി പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്ക് കുഞ്ഞാൻ മുസ്ലിമാരൊക്കെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തവണ വന്ന് പറയാൻ വന്ന ആളാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്ത് ആ പ്രദേശത്തെ ശരിക്കും ജമ്യത്തുലമയെ ശക്തമാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലപ്പുഴയിൽ സമത്തയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള ആള് ഞാനാണ് ഉസാദിന് അറിയാം ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പല പരിപാടികളും ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെന്നതിന്റെ ശേഷം അവിടെ വലിയൊരു ചൈതന്യം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞാ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് കാസിം ഉസ്താദ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ല കുഞ്ഞാ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ പറയണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും മുന്നിലിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ദീനി ചൈതന്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് പതറി നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ മുഴുവൻ അടിത്തറ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനാണ് ഇന്നും സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലും ഇവിടെ മുഷാവറ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ മുസ്ലിയർ വരുന്നത് കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമത്തയുടെ മുഷാവറ കേരളീയ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിൽ എപ്പോഴും ദീനിനെ കുറിച്ചൊരു ദിശാബോധമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടേതായ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ തർക്കിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചാനലിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം നോക്കും നിങ്ങൾ മുഖാവരണം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സർക്കുലർ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വലിയ ചർച്ചയായി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അടിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന അവസരമാണ് ഒരു മതേതര ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ലോകത്ത് ജർമ്മനിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ ശിരോവസരം നിരോധിച്ചാൽ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരും പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നവരും പ്രമേയം പാസാക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി കേരളത്തിലെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ കാലുവപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല കേവല ഭൗതിക കാലുവപ്പുകൾ കൊണ്ടൊരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കുവാനും മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും നമുക്കില്ല കേവല ഭൗതികത കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭൗതികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഒക്കെ ഇന്ന് കൗടുംബിക ജീവരംഗത്തും സാമൂഹ്യ ജീവിതരംഗത്തും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പഠിക്കു നിങ്ങൾ അസമാധാനത്തിന്റെ വിളനിലമാണ് അവിടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല കൗടുംബിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇട്ടപ്പെട്ട ഇണയുടെ കൂടെ കോണ്ടാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ യോജിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്ര കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം പിന്നെ പിരിയാം ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നവർ അവർ തീരുമാനിക്കും മാതാക്കളുടെയും പിതാക്കളുടെയും സംരക്ഷണമില്ലാതെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്തൊരു തലമുറ ഹോം നഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ
وانفاد عهدهما وصلة الرحم الذي لا توصل إلا أبهما وإكرام صديقهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ഈ അഞ്ച് കാരന്റെ കുട്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതൊരു ബാധ്യതാ ബോധമുള്ള മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാ നിന്റെ ബാഗ്മ മരിച്ചാൽ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ അസ്വലാത്തു അലഹിമ അവർക്ക് മയ്യത്ത് സ്കരിക്കണം ഉമ്മയും വല്ലതും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം ബാപ്പയിലൂടെയും ഉമ്മയുടെയും ചേരുന്ന ആ കുടുംബ ബന്ധം ശരിക്ക് ചേർത്തി നിർത്തണം ബാപ്പയുള്ള കാലത്ത് ഏതൊക്കെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്ന അവരൊക്കെ വിളിക്കണം ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കുന്ന നിർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല ബന്ധം മുറിയാൻ പാടില്ല അഞ്ചാമത്തേത് ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാനിക്കണം അവരെ ഇതൊരു ബാപ്പാക്കുമ്മാക്ക് ഒരു കുട്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും എടുത്താൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയിൽ പഠിക്കണം കുട്ടികൾ ഭൗതികത എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു പോകാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശിരോവസ്ത്രം അണിയുക എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ആഭാസകരമല്ലാത്തത് ധരിക്കുക എന്നത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീകൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ശരി അവരെവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി അവർ കന്യാസ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ശരിക്കും മുഖമക്കനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മുഴു ഭാഗങ്ങളും അറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ പർദ്ദ പോലെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കറുപ്പ് കളറായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പർദ്ദ കറുപ്പാകണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കറുത്തതായിരിക്കണം മുഖം മുടി എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യുദിനീന എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മോമിനാത്തുകളോടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മോമിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു യുദിനീന അലൈഹിന്ന മിൻ ജലാ ബിബിഹിന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വാചകമല്ലേ അത് വലാ തബർജന തബർജൽ ജാഹിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ചാൽ അത് പാലിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നീ ഒരിക്കലും പശുമാംസം തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫാഷിസവും ഈ പറയുന്ന ഭാഷയും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ നീ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല നിഷ്കർഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതും ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുമതിയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹം ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് നികുതി പണം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെയേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുഴപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടന്നു കയറുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷവിധാനത്തെ അവമതിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ സ്വഹാബിയാത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രമം ഒരു പെണ്ണിന് പാലിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള സകല പെണ്ണുങ്ങളും മുഖം മൂടി ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും മുഖം മൂടി ധരിച്ചു പോകണമെന്നും പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോകുമ്പോ അവൾ മറക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നതാണ് ആ താല്പര്യം പാലിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടുക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ഇതിൽ ആർക്കാ കഴിയുക നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി രണ്ടു വാക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂരെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയാണ് വലിയ പ്രയാസം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിരാശരാവേണ്ട ഇൻഷ അള്ളാഹ് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മതേതരവാദികളായ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നി
ഈ മനസാക്ഷി പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം മതേതര ഗവൺമെന്റ് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ച ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഒരു പെണ്ണ് മുഖം മുറച്ച് വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന ന്യായം ഒരു രോഗിക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ മുഖം കാണണം അവകാശമാണ് കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ അതിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ മുഖം തുറന്നിട്ട് നടക്കണോ ഏത് ന്യായമാണ് ഈ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വിവാദ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കണോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാദ ചർച്ചകളും തമ്മിലടിയും ഈ തർക്കവുമാണ് മുസ്ലിം മത്തെ ലോകത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിം മത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത് രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ രണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിലടിച്ച് പല വിഭാഗങ്ങളായപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ച് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുക ചാനൽ ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ഇഷ്യൂ ആണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നാല് ചാനലിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അഹങ്കരിച്ച് പറയല്ലേ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടണം അവർക്ക് എല്ലാവരും എൻഗേജ്ഡാ ഇന്ന് ലൈവായിട്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വിളിച്ചു ഈ വിഷയം വിവാദമായി കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വഴി പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി പങ്കെടുത്തിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആധുനികർ അംഗീകരിക്കില്ല പെണ്ണ് മുഖം മറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നേരെ മറക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് ശരിക്ക് അവരുടെ സഭാചാര പ്രകാരമുള്ള വേഷം ധരിച്ചു വന്നാൽ ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല ആർക്കും പരാതിയില്ല ആ പെണ്ണിനോട് തന്റെ ശിരോവസ്ത്രം നീക്കണമെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല അത് ഫാഷനും മുസ്ലിം പെണ്ണ് മറച്ചാൽ അത് അപകടകരമാവുന്ന ആ ലോജിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം നമ്മിൽ നിന്നു തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ വിത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പശുവിനെ തിന്നുന്നവൻ തിന്നട്ടെ ഭുജിക്കുന്നവൻ ഭുജിക്കട്ടെ പൂജിക്കുന്നവൻ പൂജിക്കട്ടെ മുഖം മറക്കുന്ന പെണ്ണ് മറക്കട്ടെ മറക്കാത്ത പെണ്ണ് മറക്കണ്ട അവിടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവൾക്കും താല്പര്യമുള്ള പോലെ അവര് പോയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നയം സ്വീകരിക്കുന്നയിടത്ത് മതിച്ചൊരു നയം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പെണ്ണ് മുഖം മറിച്ച് വരാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തൊപ്പി ധരിച്ച് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കേരളീയ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് സമരം ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാന അവകാശം ആ അടിസ്ഥാന അവകാശം ഒരുമിച്ച് കുട്ടികളെ ആണും പെണ്ണും കൂട്ടിയിരുത്തണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് ആണും പെണ്ണും ഇടകലർത്തി ഇരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആധുനികതയുടെ പേരിൽ എന്തിനാ വിവേചനം പെണ്ണുമാണ് ഒന്നല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു സർക്കുലർ വന്നു സ്കൂളുകളിലേക്ക് അതിനെ തള്ളി മുസ്ലിം മുഹമ്മത്ത് ആ സർക്കുലർ തള്ളിയ മുഹമ്മത്ത് ഗവൺമെന്റിനെ പോലും മുട്ടുമടക്കിയെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോഡിയുടെ തീരുമാനത്തെ തിരുത്തിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ അത്തരം ദാഷ്ട്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആരും ചെയ്യരുത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പത് ചർച്ച ചെയ്ത് പർവ്വതീകരിക്കേണ്ട സമയമല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്യൂ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം നമ്മള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നത്തിന് ഒളിച്ചോടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതുതരുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതുതര എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദീനിന്റെ അടിത്തറ പഠിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരെ കയ്യിൽ ഹൈറു മസാജിദിൻ നിസായി ഹൈറു ബുയൂത്തി ഹിന്ന എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പള്ളി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളാണ് അതെന്താ അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അവിടെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വം നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇതുപോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെണ്ണിന് വല്ല സംരക്ഷണം ഉണ്ടോ നേരെ മറിച്ചോ അറബ് നാട്ടിൽ പോയി നോക്ക് പെണ്ണിന് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറബ് നാടുകൾ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്താ കാരണം ആ തരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ
നമ്പൂതിരി പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങും തറവാടിത്തമുള്ളവരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ശരിക്കും വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകല് പെണ്ണിന് പുറത്തു പോകാം ഇസ്ലാം എതിരല്ല പെണ്ണിന് പഠിക്കാം ഇസ്ലാം എതിരല്ല പക്ഷെ പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിധി പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് പെണ്ണിന് മുന്നോട്ട് പോകാം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചാലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സമത്ത കേരള ജമീത്ര ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാതൃക കാണിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു യോഗം കോഴിക്കോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ നിന്നു അതാണ് എസ് കെ എസ് എസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സംഘടന ശരിക്ക് ചെയ്ത പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോ മുമ്പിൽ വന്നു നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇവരൊക്കെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം പറയുന്നുണ്ട് മുഖമക്കനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കുട്ടികൾ തൊപ്പി വെച്ച ഹുദവിയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാവുന്ന അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലപ്പുറത്തെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഡയറക്ടറായി വന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഫൈസൽ ഹുദവി എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ദാർഹുദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടി മനോഹരമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യാമ്പസിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാം മുന്നോട്ട് പോകാം എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പറ നാലുകെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നേരുടെ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കേരളക്കരയിൽ വാഫി കോഴ്സ് പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരു വാഫി ബിരുദധാരിയായ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതാ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വാഫി കോഴ്സ് പഠിച്ച കുട്ടി നിങ്ങൾ അവരുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ അറബിക് കോളേജിൽ പഠിച്ച പ്രഗൽഭരായ കുട്ടികൾ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ വരെ പോയി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് കൊടി നാട്ടി അലിക്കുട്ടി മുസ്ലിം സെനഗലിൽ പോയി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മവും നിർവഹിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഗിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സമത്ത കേരള ജമീയത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് അല്ല സുർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി എം ഒ യു കരാർ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒട്ടും പുറകിലല്ല സമത്ത എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി സമത്ത മുന്നോട്ട് വന്നു എം ഇ എസ് അൽപ്പം നേരത്തെ തുടങ്ങി ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിയാറ് കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ഡയറക്ടർമാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം ഒരു കൂട്ടരുടെ കുത്തക മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്ത് തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അവസരം വളരെ മോശമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊടിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും പുരോഗതി കിട്ടുമെന്ന് കരുതുകയും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ കൈയൊഴിച്ച് ദീന്റെ ഷെയാർ കൈയൊഴിച്ച് ഒരാൾക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമത്തയുടെ നിയമമല്ല മുഖം മറക്കല് മുസ്ലിങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ല മുഖം മറക്കല് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹജ്ജനും ഉമ്മറക്കം പോയി നോക്കും ഒറ്റ അറബി പെണ്ണും മുഖം പുറത്തിട്ട് പുറത്തു വരൂല അവരവിടെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലേഡീസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ മുഖം മറച്ച് പഠിച്ച ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഈ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ അത് പോകുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും അതിന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ എല്ലാവരും മുഖം മറക്കണമെന്ന നിയമം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അള്ളാഹിന്റെ നിയമം അതാ പക്ഷെ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് താല്പര്യമുള്ള ചെയ്തോട്ടെ അല്ലാത്തവർ ചെയ്യണ്ട നമ്മളതിൽ ഫാസിസം കാണിക്കണില്ല നമ്മളതിൽ ഫാസിസം കാണിക്കുന്നില്ല ദീനിന്റെ നിയമം ജനങ്ങളോട് പറയുക തെറ്റിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുക അതാണ് പ്രബോധന രീതി ആ പ്രബോധന രീതി അനുസരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരെ പരിഹസിക്കുക
ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കി ഇറ്റലി അടക്കമുള്ള റോം അടക്കമുള്ള ഇറ്റലി അടക്കമുള്ള പ്രദേശം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ മുതൽ ഹിജാസ് എന്ന് പറയുന്ന അറബ് നാട് മുഴുവൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ പേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖും ഇറാനും മുഴുവൻ പലസ്തീന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ഷാം എന്ന് പറയുന്ന ജോർഡാനും പലസ്തീനും സിറിയയും ലബനോനും മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി തുർക്കി കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് ആ ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായി ജർമ്മനിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തു മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒരുമിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല ലോകമഹായുദ്ധം പരാജയം രുചിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ അമേരിക്ക ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ലൂയിസ് ബ്രാൻഡിസിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ജൂതനായ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജൂതന്മാർക്ക് ലോകത്ത് ഭൂമി ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഭൂമി തരും കൂടെ നിൽക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോട് പറ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തുടങ്ങിയ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അമേരിക്ക ഇറങ്ങുന്നത് ലൂയിസ് ബ്രാൻഡിസ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ സ്വാധീനിച്ചു വുഡ്രോ വിൽസനെ സ്വാധീനിച്ചു വിൽസൻ ഇറങ്ങി അമേരിക്ക ഇറങ്ങിയിട്ടും തോറ്റുപോയി അമേരിക്ക ഇറങ്ങിയിട്ടും വിജയിക്കുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു കാരണം മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു നിന്നു അറബ് നാടിനൊപ്പം നിന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എന്തിന് ആ ഖലീഫയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഖലീഫ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവസാനം ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്ത പണി എന്താ ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്ത പണി ഹിജാസിലെ ഗവർണറെ വിലക്കെടുത്തു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് രണ്ടാക്കി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശത്രു വിജയിച്ചു വിജയിച്ചപ്പോൾ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമി അവർ വീതം വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നെഞ്ച് പിടർത്തിയിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾ തോറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി തോറ്റത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെടില്ല നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോകോത്തര മനോഹരമായ പള്ളികളും ഇസ്ലാമിക സൗദങ്ങളുമുള്ള തുർക്കിയുടെ കഥ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് തുർക്കിയിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട വസ്തുതയാ പറയുന്ന അയാ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന അലിൽ ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളായപ്പോ അത് പള്ളിയായി മാറി കമാൽ പാഷ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നില് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അറബി ഭാഷ നിരോധിച്ചു അറബിയിൽ ഹുത്തബ നിരോധിച്ചു മതപഠനം നിരോധിച്ചു ശിരോവസ്ത്രം നിരോധിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഷ്കാരികളാക്കി അറബി ഭാഷ പോലും അറിയാത്തൊരു കോമ വളർന്നു ഇന്നെന്താ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഹാഗിയ സോഫിയ പള്ളി മുതൽ ബ്ലൂമോക്സ് മുതൽ അന്നത്തെ മരണാധികാരികളായ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി നിർമ്മിച്ച പള്ളികൾ ചവിട്ടി നിറങ്ങുന്നു ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചു വരവന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഇപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചു വരവന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അവർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്ന മണ്ണിൽ ഇസ്ലാമ് തകർന്നു പോയി പരിഷ്കാരികളായ ജനസമൂഹത്തെ വളർത്തി മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ മുസ്തഫ കമാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും കമാൽ പാഷ എന്നാക്കി ആ നാടിന്റെ മഹിമ എത്ര എന്നറിയോ എത്ര മഹാന്മാരോടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വൈദേശ നിവേശത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത വലിയുള്ളായി കുത്തബ് സമാനം അമ്പറത്ത് തങ്ങളുടെ മകൻ സെയ്ദ് ഫതൽ പോക്കായ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട് കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു കനോലി ആ കനോലി നാട് കടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടപ്പോ നാട് കടത്തു മുമ്പ് അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടുപോയി ഇസ്തംബൂളിലേക്ക് ആ ഇസ്തംബൂളിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ മമ്പറത്ത തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ സയ്യിദ് ഫതൽ പോക്കായ തങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ ചെയ്യാർത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്തംബൂളിൽ നഗരമധ്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കബറിന്റെ കൂടെ വലിയ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറിൽ ഫതൽ പോക്കായ തങ്ങളെ കബറിന്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫതൽ പാഷ അവര് ബഹുമാനിച്ചു പറയുന്ന ഭാഷയാണ് പാഷ അതാണ് കമാൽ പാഷ രാഷ്ട്രത്തലവൻ പാഷ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാന ഭാഷയാണ് വലിയ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫതൽ പാഷ സെയ്ത് ഫതൽ പോക്കായ തങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്ര വലിയ മഹത്വക്കളുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമായിരുന്ന മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഒന്നുമല്ലാതായി
ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വരച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ കലാ വൈഭവമുള്ള ആരായിരുന്നു സിനാൻ തോപ് കാപ്പി മ്യൂസിയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയം അത് മ്യൂസിയം അല്ല മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരെ കൊട്ടാരമായിരുന്നു അത് ആ കൊട്ടാരം പോലും ഒന്നുമല്ലാതെ ഇന്ന് മ്യൂസിയമായി മാറി എന്തേ കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ റജബ് തൊയ്യ പൊറുതുകാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം പഠിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാതാകും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാതാകും ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിച്ചതാണ് തുർക്കിക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിച്ചപ്പോൾ തുർക്കി പുറകോട്ട് പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി സൗദി അറേബ്യ വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന തുർക്കിയ തുർക്കി കെട്ട് സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹറമന്റെ മിനാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണാധികാരി തുർക്കിയിലാ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഉസ്മാനി ആ ഭരണകൂടത്തിലെ പ്രതിനിധിയ ഉസ്മാൻ രണ്ടാമനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ചരിത്രം അവരൊക്കെ ലോകത്തിന് ചെയ്ത സംഭാവന ആ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വളർത്താൻ ഉപകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കമാൽ പാഷയുടെ ഒറ്റ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമ് പുറകോട്ട് പോയി ഞാൻ പറയുന്നു കമാൽ പാഷമാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാത്തവരാകാൻ പാടില്ല അതാണ് എസ് കെ സോ പറയുന്നതും പറയേണ്ടതും സമത്ത പറയുന്നതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കൈവരിച്ചുള്ള ഒരു പുരോഗതി നമുക്ക് പരിക്കൂല ദീനന്റെ ഷിയാർ എന്ന് പുറകെ പോയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല ആ ദീനന്റെ ഷിയാർ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ശാരീരികമായ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഉസ്താദിനെയും ഒക്കെ മാനിച്ചു മാത്രം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല വിളിച്ചോട്ട തങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്താ പോലെ ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമുക്ക് തന്ന ഈ ആവേശോജ്വലമായ സമത്ത കേരള ജമ്മിയുത്രമേ എന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് മഹാത്ഭുതമാണ് സമത്തൊക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് നമത്തൊക്കൊരു മഹത്വമുണ്ട് അതിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ അത് കാണാറുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാ മുസ്ലിമർക്ക് അറിയാം സമ്മേളനത്തൊക്കെ ഭദ്രമാക്കി വെച്ച് പോലീസുകാർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി വലിയ ജനം കൂടും രാത്രി വന്നിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ നനക്കണം പൊടി മാറാൻ പാടില്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നമാണ് രോഗം ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഡർ ബാബ് മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ ആ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ നനക്കും എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരമല്ലേ സമ്മേളനം നേരം വെളുത്തിട്ട് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു വെളുത്ത് അവക്കുലാക്കി കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു പൊടി പടച്ചറപ്പ് അടക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് പൊടി അടങ്ങി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതേ അനുഭവം കൂരിയാട്ടുണ്ടായി ഇതേ അനുഭവം കൂരിയാട്ടുണ്ടായി കൂരിയാട്ട് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ തലേ ദിവസം അവിടെ മാലിന്യങ്ങളാ അത് നീക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുക എം ടി ഉസാനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷെ തലേന്ന് രാത്രി വലിയൊരു മഴ പെയ്തു എല്ലാം പോയി ഏകദേശം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നു സമത്തയുടെ വല്ലപ്പടി എത്തിയങ്ങാന ഗ്രൗണ്ടിലാ പൊടി കൊണ്ട് അടുക്കാൻ വയ്യ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടാ പൊടി പാരിയാകെ നാശാവും മരിപ്പ് വാങ്ക വിളിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു മഴ പെയ്ത് ചെറിയൊരു മഴ പൊടിയൊക്കെ ശരിക്കും അടക്കി പിന്നെ സമ്മേളനം ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു ഞാനവിടെ പ്രസംഗിച്ചാളാ എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു കറാമത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മഹാന്മാരുടെ ഒരു മഹത്വമാണ് ഈ സമത്ത കേരള ജമീയത്തിലൊപ്പം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധൈര്യമായി ധൈര്യമായി ഈ തറ ഉറപ്പുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന്മേൽ നിൽക്കുക അതാണ് സമത്തയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വ്യാജവും ഇല്ലാതെ ഒരു കളവും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ഇതുപോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഗുണമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൈപ്പിടിക്കാൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ മോശക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചവർ മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്ന ഹൃദയമാ ഹൃദ്യമായ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വരാനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു